siku nzuri leo ya tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2020 ni siku ya Jumatatu ambapo mimi na wewe tunakutana mahali hapa ili tuweze kujuzana na kisha tuweze kuhabarishana mambo mengine yawe mazuri zaidi huyu ni Harris kapiga karibu sana dakika 30 za kina zenye tija na zinazozingatia wakati wako kutoka pembe zote za dunia Zifuatazo zilipewa habari Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na msomi na mwana majumui wa Afrika na maanisha Pan Africanist Professor Patrick Loch Otieno Lumumba ikulu jijini Dar es Salaam. Taarifa kutoka ikulu inasoma kwako na Sofia Kasi. Dr. Magufuli na Professor Lumumba ambaye ni raia wa Kenya Wamezungumzia masuala mbalimbali yanayohusu juhudi za Afrika katika kuimarisha uchumi kwa kutumia rasilimali zake na pia wajibu wa Afrika na viongozi wao katika kuimarisha huduma za kijamii na kukabiliana na changamoto mbalimbali. Mbali. Kwa upande wake Profesa Lumumba amemshukuru Rais Magufuli kwa kutenga muda wake kuzungumza naye na amempongeza kwa juhudi kubwa alizozionyesha katika kipindi kifupi cha uongozi wake wa miaka minne. Katika utawala hawakosi wale ambao ni wakosoaji na ni hivyo tu hata hera kulikuwa na wakosoaji lakini jambo la muhimu ni ya kwamba kauli mbiu ni ya kwamba lazima tufanye kazi kwa maslahi ya umma na kwa maslahi ya wananchi Aidha Profesa Lumumba amesema inafaa kwa nchi za Afrika kujifunza mambo yanayofanyika Tanzania kwa sasa na amesisitiza kuwa ni muhimu kwa Afrika kujiamini na kuchukua hatua madhubuti za kuondoa katika hali ya sasa ambapo rasilimali zake zinachukuliwa na mataifa ya nje ili hali wananchi wake wakikabiliwa na changamoto mbalimbali mbali. ikiwa viongozi wa Afrika na wa Afrika wenyewe watangamua ya kwamba lazima tutambue ya kwamba madini haya ni ya kwetu na lazima yatufae sisi basi tutanufaika kutokana na madini hao lao sivyo tutachinjwa tutapelekwa kichinjoni na hilo ndilo jambo ambalo linadhihirika ya kwamba serikali au jamu, ya jamhuri ya muungano ya Tanzania imeamua ya kwamba kuendelea mbele lazima wa Tanzania wanufaike Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imemhukumu mwandishi wa habari Eric Kabendera kulipa fidia na fine ya shilingi milioni 273 baada ya kukiri makosa yake ya utakatishaji fedha na kukwepa kodi taarifa ya Ntiba Shima Edward inafafanua zaidi. Hukumu hiyo imetolewa na Hakimu Mkazi Mkuu Janet Mtega baada ya Kabendera kusota mahabusu kwa miezi sita tangu alipofikishwa mahakamani hapo Agosti 5 mwaka 2019. Kabendera anatakiwa kulipa kiasi cha shilingi milioni 173 ndani ya miezi sita huku kiasi cha shilingi milioni 100 akiwa tayari ameshaingiza katika akaunti ya serikali. Mara baada ya kuachua huru Kabendera akapata nafasi ya kuzungumza na wanahabari. Napenda kuwashukuru sana ndugu zangu wa karibu, uh, marafiki zangu wa karibu. Hakuna kipindi ambacho nimeelewa nime umuhimu wa marafiki na ndugu katika kipindi hiki kwa sababu ndicho kipindi ambacho niliwahitaji zaidi labda kupita kipindi chochote katika maisha yangu. Lakini pia napenda ni washukuru uh, wa Tanzania wote kwa ujumla kama wote tunavyofahamu nilimpoteza mama yangu mzazi wakati nikiwa jela na bahati mbaya uh, ndugu zangu wa karibu hawakuweza uh, kuweza kukuwa na fedha za kushughulikia msiba taarifa nilizopata ni kwamba kuna watu wa Tanzania wa kawaida ambao kuna watu walichanga shilingi 200 shilingi 500 kwa upande wake mwanasheria wa mwanahabari huyo Jebra Kambole akaeleza mwenendo wa kesi hiyo ilivyokuwa hadi mteja wake kupata dhamana mchakato huu ulikuwa ni mchakato wa kimakubaliano zaidi kwa sababu ilionekana kesi inachukua muda mrefu kidogo na tukaamua kuingia kwenye makubaliano kati yetu kati ya mshtakiwa na upande wa endesha mashtaka na endesha mashtaka ambao unawakilisha jamhuri kwa hiyo baada ya kukubaliana kuingia kwenye makubaliano ya leo rasmi tumeyasajili au makubaliano mahakamani na makubaliano nayo kimsingi ni makubaliano ambayo yanamaliza shauli ambao upande DPP walimtolea shtaka la kwanza la kuongoza genge la ugwalifu na kumwachia mashtaka mengine mawili katika kesi hiyo kabendera na kabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi yenye mashtaka matatu likiwemo la utakatishaji wa shilingi milioni 173 inadaiwa kuwa katika kipindi hicho kabendera alijihusisha na mtandao wa kihalifu kwa kutoa msaada wa genge la uhalifu kwa nia ya kujipatia faida 
pia nadaiwa kuwa kabendera litakatisha shilingi milioni 173 huku akijua fedha hizo ni mazalia ya kosa la kujihusisha na genge la uhalifu na ukwepaji kodi kiwa imesalia siku moja tu tuweze kutimiza mwaka mmoja tangu tumpoteze aliyekuwa mkorugenzi wa vipindi na uzalishaji jasiri muongoza njia ruge mutahaba mtoto wake mwachi mutahaba yeye ameeleza siri ya yeye kutokujulikana na watu licha ya baba yake kuwa na umaarufu mkubwa tu hapa nchini asia matona anakuja na taarifa kamele Februari 26 mwaka 2019 giza na huzuni vilitawala kwa Tanzania wengi baada ya kumpoteza baba burudani baba ubunifu na mhamasishaji wa fursa kila itwapo leo Ruge Mutahaba wengi walimfahamu kama mdau mkubwa wa burudani siasa ujasiri ya mali michezo utafutaji wa fursa na kokote kule alikohitajika alikuwa kitambulika vyema lakini tukiacha hayo yeye alikuwa mzazi yani baba wa familia ambapo wakati huu anapotimiza mwaka mmoja tangu atotoke ni wakati wa misa na kumbukumbu kwa yale mazuri. Nianza kuishi na babangu nilikuwa na miaka 11, 12, tini in my teens. Lakini when I was a teenager na shukuru Mungu kile kipindi nilikuwa naye kwa sababu alinipa freedom. Yaani freedom ya kama mtu mzima yani. Umeelewa? Yaani nilikuwa na miaka 16, 17, 18 lakini nilikuwa nafanya vitu kama Yani kama wengine and I experienced things early I made mistakes mapema alikuwepo kunifundisha kunikosoa kunichana napo yani napofanya yani vitu kuendeleza usijisahau wewe ni nani ndio neno la mwisho alilopewa mwachi na babake lakini kutopoteza nafasi ndio wimbo aliyokuwa akiimbiwa na babake kila itwapo leo alikuwa anambia ni 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 siwezi ni spoteze fursa yote yani nikipata opportunity au nikipata namna ya kujengea opportunity kwenye sehemu nifanye nisipotezee yani hivi vitu vina vina god factor you know hivi vitu vina baraka za Mungu familia inasema upendo walioonesha wa Tanzania utaendelea kusalia mioyoni mwa wanafamilia wa Ruge maisha yote hapo kuna mtu aliyategemea yani ilitubeba itutia nguvu kuliko kichote sababu yani ni pengo kubwa kwenye familia yetu na kupata upendo kama ule wa Tanzania yani unajua yani una, unasema kabisa kama okay my dad is someone is a hero Ulimwengu unaenda haraka sana mabadiliko ni makubwa mno bahati mbaya sana yale tunaojifunza leo shuleni by the time tumemaliza kwenye dunia yamebadilika je uko tayari kuendana na kasi ya dunia hii ni miongoni mwa nukuu za Ruge Mtahaba tume ya taifa ya uchaguzi NAC imetoa tathmini ya zoezi la kuandikishaji na uboreshaji wa taarifa za wapiga kura kwenye daftari la kudumu la wapiga kura lililofanyika katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani kuanzia Februari 14 hadi Februari 23. Aziz Kendamba yamefanya mahojiano maalumu na mkurugenzi msaidizi wa idara ya daftari na Teha tume hiyo na hii ni taarifa yake. Ni siku moja tu tangu kukamilika kwa zoezi la uandikishaji lakini pia uboreshwaji wa daftari la kudumu la wapiga kura zoezi ambalo lilianza Februari 14 mpaka Februari 20 lakini pia kuna siku tatu ziliongezwa kwa maana ya Februari 20 mpaka Februari na 23 na, na baada ya kukamilika kwa zoezi hilo sisi Clouds TV habari tumetembelea hapa ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi lengo ni kufahamu tathmini ya zoezi zima namna ambavyo lilianza tunakwenda kuzungumza na Kaimu Mkurugenzi wa daftari na tehama wa tume ya taifa ya uchaguzi kama tunavyojua wananchi wetu wengi wana tabia ya kwenye matukio mengi wana tabia kujitokeza katika siku za mwisho. Kwa hiyo tume ya uchaguzi baada ya kuona hiyo hali iliamua kuongeza siku tatu kwa mkoa wa Dar es Salaam tu. Kwa hiyo baada ya tarehe 20 iliongeza kuanzia tarehe 21, 22 na 23. Kwa hiyo siku za uandikishaji kwa mkoa wa Dar es Salaam ziliongezeka na kuwa tatu. Kwa jumla ya siku za uandikishaji kwa mkoa wa Dar es Salaam zilikuwa kumi siku saba za mwanzo na siku tatu za nyongeza. Tunashukuru wananchi walijitokeza na waliweza kutimiza haki yao kujiandikisha kuwa wapiga kura kwa kiasi kikubwa na lengo likawa limefanikiwa. Mpaka tarehe 23 jioni tunafunga vituo 
kwa kweli wananchi wote waliojitokeza vituoni walikuwa wameandikishwa na hakuna aliyo bakia baada ya kukamilika kwa zoezi hili kwa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani tunaelekea wapi uh, baada ya kukamilika kwa zoezi la uandikishaji kwa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani kinachofuatia ni uwekaji wazi wa daftari la awali la wapiga kura. Kwa hiyo watatakiwa kwenda kwa hakiki taarifa zao. Wale waliandikishwa mwaka 2015 waliandikishwa mwaka huu hapa uandikishaji huu uliokwisha wote watatakiwa kwenda kwa hakiki kwa hakiki taarifa zao. Kwa sasa hivi zoezi linaloendelea ni la uchakataji wa taarifa hizo ili kuweza kuprint daftari la awali la wapiga kura na wananchi waweze kuji kwenda kujihakiki taarifa zao. Muda utakapofika ratiba rasmi ya uhakiki huo itatolewa labda pengine anaweza katogea tathmini fupi tu ya vijana kwenye zoezi hili la uandikishaji na uboreshaji. Vipi mwamko wa vijana kwenye kujiandikisha kwa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani umekwaje? Kwa kweli mwamko umekuwa ni mkubwa sana. Na hii inaonyesha kwamba uelewa pia umekuwa mkubwa. Vijana wamejitokeza kwa kiasi kikubwa sana. Tulipokuwa tukiandikisha na kupita vituoni unakuta makundi mengi ya vijana wamejitokeza wa kike na wa kiume. Asante kama ambavyo mtawa kumsikiliza ni Kaimo mkurugenzi ama mkurugenzi msaidizi wa daftari lakini pia tehama wa tume ya taifa ya uchaguzi akiweka wazi e, tathmini fupi sana ya zoezi la uandikishwaji lakini pia uboreshwaji wa taarifa za kudumu za wapiga kura ambalo e, limekabilika jana kwa jiji hili la Dar es Salaam lakini pia mkoa wa Pwani kwa ajili sasa ya zoezi la uchaguzi mkuu wa Tanzania ambao utafanyika mwezi Oktoba mwaka huu 2020 na ishirini. Mimi naitwa Azizi Kindamba na hii ni Clouds TV habari. Rafiki yako hajawahi kukuangusha tasukuma moja siku zote lazima aone kitu alafu akilete tufurahi, tujikosoe, tujifunze. Anaitwa Mwewe, yuko tayari. Karibu. Wahusika mnaohudumia miundombinu hii katika eneo hili la Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam. Mwewe amekuja hapa ili kuwapa salamu. Salamu zake leo zinashuka juu ya nguzo hii ambayo inaomba msaada ibadilishwe baada ya kuhudumia jamii kwa miaka mingi. Mwewe amefurahia ubunifu wenu ili walaji wenu waendelee kupata huduma. Lakini kwa watu wanaofanyia shughuli zao hapa katika eneo hili sasa sio salama tena. Ndio, sio salama hapa. Hapa si unaona namna walivyohama ili wawe salama na katika kuwaokoa wengine wakaamua waweke uzio huu wa kamba ili watu wasikaribie au kupita katika eneo hili. Kwani kama hali kibaki hivi, siku nguzo hii kianguka, wote watakao kuwa hapa watabaki kuwa salama. Ili kuepusha balaa katika eneo hili, mwewe anaomba wahusika nendeni katika eneo hili maana waya hizo zimekuwa zikitua cheche na kusababisha taharuki. Ndio, anachokijua mwewe ni kuwa yule mkurungwa wenu si alisema mna nguzo kibao kwenye mahala yenu. Sasa nini kinawakwamisha msifike hapa kwenda kuibadilisha? Kutoka eneo la mpakani Mwenge jijini Dar es Salaam, mwewe ameonesha halafu huyo anaruka zake mwewe. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja na mimi katika habari Clouds ni kusi, basi tukutane mimi na wewe katika habari kimataifa. Taifa kwa habari za wakati huo huo.